son las 6 de la mañana, cinco minutos en el gallo de Radio Activa. Buenos días, ¿cómo están? Estamos de vuelta a este gallo de Radio Activa. Bienvenidos, buenos días, productor, ¿cómo está? ¿Cómo amanece para este nuevo día, para este jueves 2 de diciembre, hombre? Pachito, bien, muy bien, acompañando ya hace rato a todos esos oyentes del Club de la Lagaña y lo menos peor del gallo que están por ahí levantándose desde temprano. Muchos que no han salido a vacaciones, que todavía están por ahí madrugando un montón y estamos ahí como acompañándolos en ese último bostezo, pero lo escucho como, como raro, Pachito. Como... Sí, no, es que ya es 2 de diciembre, ya se acabó esto. Usted, ya. usted como que entró diciembre con toda. Ah, no, claro. Ya nos fuimos de cabeza, ya nos fuimos de cabeza con diciembre productor, así Pacho, que. Viene, prende. Es lo que hay, es lo que hay. Pocas horas de sueño, mm. diciembre, mm. de vuelta, de regreso al gallo de radioactiva, no. pero nada que ustedes no puedan hacer de aquí en adelante. No. Yo vengo a saludar, que todos estén bien, a llamar a lista. ¿Se ha dado cuenta que el uy, profesor a veces uy, llama a lista uy, y uy. se va? Sí, 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 sí. Bueno. Deja el monitor ahí encargado. Bueno, eh, permítame, usted no es el monitor, ¿no? Eso sí, sobra ah, decirlo. Yo ¿no? quiero, yo quiero. Siempre hay alguien que vende el vicio. Y, pues bueno, nunca va a faltar, afortunadamente, y ahí está el productor como siempre. Así que, buenos días, bienvenidos al Gallo de Radio Activa en este jueves. Permítame saludar, por favor, en este nuevo día, acercándonos al fin de semana. Pero... De vuelta, radioactiva. Eh, duro. Tato Cepeda, buenos días. Pache, Pache lo saluda a usted, a todos los oyentes que me pidieron. Que dijeron, no, Tato, no, o sea, yo vengo por los oyentes. ¿De verdad, sí, Tato? Sí, 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 por todos los que empujaron ayer en redes, que me pusieron trending topic a las 11 de la mañana. Oh. No me diga, Tato. Sí, sí, que pusieron mi nombre a lo más alto del podio. Y eh. yo dije, pues bueno, si es, si es por los oyentes, yo voy. Por ese hashtag numeral Vanessa vivir sin tato es. Sí, 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 sí. Y pues les agradezco, por ellos estoy aquí. Muy buenos días, Pacho. Si usted está así, yo estoy peor. Ay, no, pues. Tato, pero no podíamos, no podíamos ser los dos al tiempo. Había que turnarnos, tenía que ser uno. Me alegra mucho saludarlo, porque eso quiere decir que voy a dar un paso al costado. Yo también. O sea, la cama. Y, <risa> eh, nada, todo bien. Oh, ¿Cómo le va? Buenos días, bien, diciembre bien. llegó. Arrancamos desde el primero de diciembre, pero con toda Pacho, ya hay diferentes fiestas en diferentes lugares. Eh, anoche asistimos a la de HBO. Entonces, ah, como que, no, muy bueno, Pacho, con todos esos nuevos cuente. estrenos, con todo lo que traen para este año. Y pues obviamente ahí estuvimos haciendo presencia, radioactiva hizo presencia. Y pues muy felices, muy felices. Y muy tragueado. <risa> por, eso, por todas partes, trago por aquí, por allá. Y uno no se puede, uno puede decir que no, porque es una fiesta que la, la que uno le No, claro. No Esperan lo, lo peor de usted. Entonces, sí, en sí, esa sí. fiesta uno no puede salir como a escatimar en, gas, <risa> en gasto, ¿no? Exacto, Pacho. Entonces va a ser una. O sea que puede de... decir que Radioactiva estuvo en, anoche en la fiesta de HBO. Sí, 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 Pacho. Radioactiva. Y pues hizo una presencia bien importante. Y tengo que decirle que. Salimos en hombros. Bueno, Radioactiva anoche salió en hombros. Sí, qué bueno, sí, sí, sí. Qué, bonito. qué bonito. Bueno, perfecto. Permítame, voy saludando por acá porque Diego Peña ya se encuentra desde las montañas de Antioquia, desde eh, ese lugar que está rodeado y cercado por animales, por plantas. Señoras y señores, de vuelta para el gallo de Radioactiva, él es Diego Peña. Buenos días, Peña. Hola, Pachito Pachito vos Cascada Cardona Lo siento eh, bien, perfecto Puede Pachito, ser yo no, es que me acosté temprano hermano, yo Qué que bueno. quería eh, cada día de diciembre zamparme una botella de algún eh, traguillo de estos, pero no veo que los que se sí han cumplido eh, son ustedes dos, sí. eh, al menos los dos compañeros que hemos oído eh, 
despacho y tanto como que si sí le han dado a la promesa. Se sí, han cumplido. Hombre, se cumplió. hombre, hay que decir que el gallo de radioactiva llega desde la nis de mis montañas a acompañarnos. <risa> <risa> Me gusta esa, esa voz de Pacho. Debería ser esa, la voz de siempre. Ahí como, <risa> con voz cascada. Pues, sí. Ya después Eso. de oír al arruinado, ya después de lo que hemos oído acá, ya después de todo lo que nos ha tocado este año, ¿qué más da, Peña? Ay, sí, ya. ¿Qué más da? Oh, sí. Ya. De acuerdo. Se acabó esto, se sí. acabó. Ahora sigamos. Es que sí, esa sí es la banda, la banda sonora apropiada para esa voz. No, obvio. La que es, la que nos merecemos, la que toca. Debería ser siempre, Pacho, yo no sé, se lo dejo ahí para que usted decida que, que empiece a cultivar esa, esa voz, esa voz de experiencia. Vamos a trabajar en ella, vamos a trabajar en ella. Permítame, por favor, la voy a saludar a ella. Está de vuelta, está de regreso al gallo de Radioactiva, señoras y señores, ella es... Juliana Casali, buenos días. Buenos días, compañeros. Se mantiene un tufo. ¿Cómo anda, Pachito? ¿Qué bueno, linda no, no juzguemos a la gente por, por sus olores el día de hoy. No, no se trata no, de eso no, tampoco. Para nada, ¿no? para nada, Pachito. En diciembre se permite, lo que pasa es que claramente el productor llega oh. todo el año con ese tufo. Sí. O sea, estoy acostumbrada. Digamos Juliana. que es el perfume de radioactiva. <risa> sí. Tufo solemos. Corazones no sabemos. Ah, sí, ah, y yo sé que por estos días Tato anda con el corazón arrugado. Sí. Oh. Sí, 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 anda con ¿Cómo? el corazón triste, sí. Se le arrugó el corazón. Pero lo único que tiene arrugado. No, pues yo otras me imagino cosas que también. debe tener más cosas arrugadas. Los codos. Pero, pero ¿por qué tiene el corazón arrugado? Si hoy juega la América de Cali, hoy es el día, hoy es el ah, momento, sí, a las 6 de la tarde, Tato contra el Tolima no, de visitante. No, no pero Tolima Ay, es el señor. favorito. Tolima favorito. Ya todos los demás le están haciendo el trabajo. No, ya Tolima. le están dejando la alfombra ahí para que entren los próximos campeones sí, del caro, grupo que no, juega no. el día de hoy. No, pa, ya. no. Si no, no, es el favorito Tolima. Yo sin expectativas. Este, este man sigue borracho. Cero expectativas. Ah, pues dicen por ahí que no hay nada más sincero que un niño y que un borracho. Ay, cierto, sí. Es cierto. Pregúntenle ¿No? lo que quiera, no hay a tanto. Está en ya. Bueno, claro, siempre hay un nuevo, siempre hay una persona que llega, que se acomoda, ah. que está de vuelta, de regreso. Señoras y señores, en el gallo de Radioactiva. Santiago Rendón, buenos días. Buenos días. Sale. Buenos días, amigos. Ya, amigo, lo más buenos lindo. Días. Oye, buenos días, amigo. Callando tanto. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola. Amigue, amigues, buenos, buenos, buenos días, Ferretes. Eh, radioactiva también, digamos, con mi representación, estuvo anoche. Ajá. Oh. En, en Medellín, en el Navi Estándar de ZPPLL. Y también, ¿Sí? digamos, se hizo una buena representación, amigues. Una buena representación, amigues. ¿Otra? Estamos picando en punta. Todos ebrios. Todos ebrios, menos yo. Me gusta, me gusta. Ese no, yo no, yo, yo no estoy ebrio. No estoy ebrio. No, no, no. Dos que tres copillas, nada más. <risa> Dos que tres, pues, pero ya primero de diciembre había una fiesta, pues también había que estar ahí. Eh, radioactiva en los mejores eventos. <risa> Entonces, <risa> teníamos que estar con radioactiva y como somos radioactiva nos tocó sacrificarnos anoche. Sí, la verdad, la verdad que, que yo sé que estoy nuevo, pero este programa empieza muy temprano. <risa> Cubriendo este todos temprano. los frentes radioactiva, como para claro sí. del barrio. En todos claro los barrios. Que sí. Eso es, somos la emisora de la fiesta en Colombia. Y... <risa> Tenemos que dividirnos porque son muchas fiestas, entonces cada representante está en una de las mejores fiestas. ¿Dónde está Radioactiva? Hay una buena fiesta y ahí estamos. ¿Te gusta ese eslogan? Claro, sí. Claro, claro. Y hay que decirlo, ¿no? Pues eh, al fin y al cabo se trata de hacer un trabajo de reportería, un trabajo presencial y no pondremos mucha música de fiesta, pero sí lo que hacemos es cuando llegamos a la fiesta, pues intentamos tomarnos todo lo de la fiesta. Y, Hasta, o sea, Radioactiva. 
hasta el agua del florero. Sí, sí, sí. Y esta noche sí. sigue. Uy, no, ay, Dios mío, y son las 6 de la mañana. Dios no me digan cómo haremos para estar despiertos a las, a las 12 de la noche. A las 8 de la noche. Ay, Dios mío. A Dios proverá. No, 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 no. Yo sigo que bueno. hay una cosa muy difícil, Pacho, hasta ahora, y es cepillarse los dientes. <risa> Yo no sé si a ustedes les pasa, pasa, pero uno se va a cepillar los dientes y a uno, ya, a uno le da ganas de Hugo otra vez. ¿Qué? Otra vez, o sea, ya había vomitado. Es muy bravo eso de cepillarse los dientes. No, yo sí soy borracho, pero aseado. <risa> Me lo cepillo. Sí, claro. es borracho, pero aseado, o sea, se lava el culo muy temprano. <risa> el gallo. Radioactiva. Bueno, si hay alguien que nos ha enseñado realmente como a orientarnos, como a darnos su palabra, sus frases claves y célebres, es Juan Diego Alvira, ah, sin duda sí alguna. Es cierto. Lo máximo, Juan Diego. Sí, y lo viene haciendo y lo sigue haciendo. Así que, oigan cómo Juan Diego Alvira nos inspira cada día en el canal Caracol. Oigan eso. ¿Te caigo mal? Conóceme. ¿Te hice mal? Perdóname. ¿Te intereso? Búscame. ¿Dudas de mis habilidades? Rétame. ¿Me perdiste? Olvídame. ¿Me quieres? Demuéstramelo. ¿No sabes nada de mí? Cállate. Poeta. Poeta. Cállate. Pero, Grande. ¿qué haríamos nosotros sin completar esas frases? ¿Qué sería de nuestras vidas sin que el gallo de Radioactiva le agregue más a frases de esas? Así que, señoras y señores, hoy nos inspiramos en Radioactiva. Hoy, 2 de diciembre, esas son las frases para de levantarnos, para despertar en Radioactiva. Aquí está la inspiración de Juan Diego Alvira en Radioactiva. ¿Te caigo mal? Conóceme, te hice mal, perdóname, te intereso, búscame, dudas de mis habilidades, rétame, me perdiste, olvídame, me quieres, demuéstrame, no sabes nada de mí, cállate. Oh, cállate. Llegaste prendido hoy al trabajo, estamos en diciembre. <risa> Tengo tufo, sí. soy alo. ¿Quieres un aumento? Yo también. Llegaste dos horas tarde al trabajo, estamos en diciembre. ¿No me reconoces? Es que me operé la nariz y me quedó rara. ¿Tienes un romance con la esposa de tu jefe? Estamos en diciembre. ¿Tienes tos y no te sabía nada la comida? Y la marica. ¿No extrañaste que se haya terminado la nueva versión de café? Yo tampoco. Te vomitaste en el puesto. Estamos en diciembre. Es el gallo. Radioactiva. Este Daniel. fin de semana, Santiago Chingo Bell Rock. Desde las 10 de la mañana, entre, entre bandas, tenemos unos shows especiales. Uy, ¿Sí? no, les no les puedo Ay, contar pero mucho. Ay, pero a los oyentes, a nosotros sí, ¿no? No, no, pues no sí. deberíamos saberlo. No, ya, no, sí, sí, sí. El, año, el año pasado hubo un show muy especial que hicimos. Ah, no, el año pasado no hace dos años, porque el año pasado fue. Fue pandémico. Sí. Uh -huh. el, el, hace dos años hubo un show muy bueno que hicimos Tato y yo media hora entre banda y banda. Ah, sí. La Una gente media, nos odió un show, poquito. Un show fascinante entre banda y banda. Estuvo buenísimo ese show, no te imaginas. Fue una locura, de verdad. ¿Pero qué fue lo eh, que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, que tú... salimos nosotros pues ahí como a hablar y animar a la gente y todo. Y estuvo todo muy chévere, la gente muy feliz y todo. Sí. Hasta que nos dimos cuenta que faltaba, digamos, estaban montando todo, todo para la otra banda que tenía muchas cosas para montar. Sí, sí, sí. Y entonces nos decían, sigan hablando, sigan hablando. Y nosotros seguíamos hablando, seguíamos hablando. Y decían, sigan hablando, sigan hablando. Y seguíamos y seguíamos. Y por allá como a los 20 minutos ya de hablar. Todo, 20. Todo ya, 20 minutos. 20. Ya la ya la ya la, ya la, ya la ya. La gente quería que nos bajáramos. Hasta que nos bajáramos. De 20 minutos la gente empezó a sospechar que algo pasaba. Ah, pero sí también muy rabones esos perros que empezaron a silbar. Hay muy rabones, yo también ahí sentí como. Yo sé quién inició ese chiflido, ese silbido, claramente. No, pues Pacho. 
Ah, oh, pero es muy horrible, muy horrible. Es que no, no, ese no estaba. Ah, no, ah, ese no, no estaba. le gusta trabajar, vea. Entonces estaba, fue a Peña. Estaba, Oiga, tenía sí. guayado. Sí. Ese es Peña, tampoco estaba. ¿Tampoco? No, ya, por ejemplo, hagamos una mí? prueba. Pacho. No. Vino a las seis. Da, da, habló dos cosas y se tapó otra vez con las cobijas y yo durmiendo. Dijo, ay, no, tengo la garganta muy cansada, tengo ah, la voz agotada, mejor me ¿Ah? voy. No puedo jugar este? así con mi herramienta. Dios mío. Ay, oiga, ustedes, par de, par de soquetes. ¿Qué hay los sosobrantes? Diego y Santiago. Sosobrantes, sosobrantes, ah, okay. sí, sí. sí. ¿Cuándo es el, el show de los sosobrantes? Pronto, pronto, 17 y 18 de este mes en el Teatro Libre. ¿Dónde compro las entradas? Dinero, sí, sí, sí. En Bogotá. Las eh, entradas, los tiquetes, las boletas en, ojo, etiquetablanca.com. Etiqueta se escribe, ese etiqueta se escribe con seca. Etiquetablanca.com. Etiqueta. Exacto. Ah, listo. ¿Y qué vamos a tener en este show mágico, cómico, musical? ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos? Humor y belleza. Oh, uh -huh. uh -huh. ¿Quieres humor y quieres belleza? Eso sí. <risa> yo soy belleza. <risa> no, 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 sí, yo soy amor. Sí, Digo. Pero es, 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 sí, sí, no, pero es tremendo. Nos pusimos a escribir un show, pero bacán, bárbaro, no, bacán, bárbaro. No. Vamos a invitar a algunos oyentes del gallo a que vayan y nos acompañen. Y los que no, pues que Uy. compren la boletica también. Ándale, Eso, buenísimo. Pues cara no está. Cara no está. Porque, o sea, fue. es que hay shows que dicen, no, ¿cuánto vale la No, 128 mil. 500 mil pesos y el palco 24 millones. No, la de los sobrantes es consciente del bolsillo Buenísimo. de todos los humanos que acabamos de atravesar por eh, los humanos <risa> por una pandemia ah ok ok por todas Entonces, las cosas humanas eh, que hemos tenido que vivir barato barato bueno 17 y 18 de diciembre cisas listo listo a comprar la boleta de una vez asegura su puesto porque de pronto se puede quedar por fuera es ¿Sí? verdad Sí, es verdad, es verdad. Atentos entonces con los dos sobrantes que este show, vea, no me lo va a perder. Promete, Estaré. promete. Promete. Ustedes no, van a ir, ¿no? Sí, claro, claro. 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 Boleta claro. regalada. Ya tengo mis no. cuatro boletas. No, compré, compré. Sí, el cham compré. Champion compró. Champion compré. compró, las, compró dos boletas. Cuatro. Yo, yo mire, ah, sí, yo vi dos. Y decía, eh, donde dicen que cómo se dio cuenta del show, él escribió, es que... Son mis friends. Es verdad, no, sí, es verdad. Sí, no puede ser. Qué triste es verdad. Que es Chimba que, Champion. Que lo es de verdad, no pensé que lo fueran a leer. Eso es muy sí, perdedor. Sí. Cuando vaya al concierto de Arctic Monkeys, voy a decir eso. Son mis ¿Es friends. Eso? No, no se da Son cuenta. Son mis friends. Sí. Es que, ¿por dónde se dio cuenta? Y la gente, ay, por Instagram, ay, por tal, tal, tal. tal. Cuando, cuando alguien por allá aparte dice, es que son mis friends. Son mis friends. Pero es bacano porque es como arrogancia, Qué una bueno. arrogancia pero que es pero verdad. Pero pobre, pero pobre, una arrogancia <risa> pobre. <risa> una arrogancia pobre que es cierta, porque... Pues bueno, amigos conmigo. no sé, pero sí, conocidos. Pero de pronto sí, sí friends. Claro. <risa> Puede que no seamos amigos, pero sí somos friends. Qué somos penita. muy friends. <risa> Ustedes dos sí son muy amigos, ¿no? Los sobrantes, o sea, no. ¿sí ¿cuántos se conocen? No, somos conocidos. Por eso se conocen. Conocidos de cuánto quieren? tiempo. Ya, yeah, como 25 años. 25 años. No, esos son amigos. Sí. Mentira, no. No, 20, 20. 20. Es que no, mentira, 20. No, no mentira, 23. No tiene claro. Tampoco tanto, tampoco tanto. 18. Ya, hoy está cumpliendo años Peter Albeiro, que es un comediante. Si Ay. Usted. Santanderiano, ¿no? Sí. sí. Ese sí, 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 sí es supo. comediante. Ese sí supo cómo hacer plata, sí. oiga. Ah, se uy, fue a Estados Unidos no porque les cobraban billete. menos impuestos. Sí. Es un montón de plata. Dijo, uy, Aquí no. nos ayuda. Alguna vez también sabe que él es muy hincha de, 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 de Barcelona. Ay, y nos, de nacional, hizo unos, no, nos hizo unos informes en una Champions League. Ah, sí. sí, sí él sí hizo buenos informes en la final y... de la Champions League. Ahora presenta una cosa que se llama... La ¿Quién máscara? es la máscara? Eso, sí, sí. ¿Cuál es la máscara? ¿Cómo se llama eso? Uy, sí, ¿Quién eso, es sí, la eso, máscara? Eso sí es maluquito hoy. Yo veo, yo veo como partes de ese programa y me da como... 
rabia. Es que no es, no, no es rabia, es como Grinch. cuando uno tiene una pesadilla Eso. como, como maluca, sí. que no es como miedosa, sino como que es algo como viejo, incomoda, incomoda. Como en, No, no, es una cosa. Sí, no, a mí sí no me da. Es una sensación, no es de Grinch. terror, sino como de un miedo, pero fastidioso. <risa> Eso, eso es. Déjelo ahí, déjelo ahí. Eso es esa palabra, como vergüenza ajena, un poquito. ¿Sí ¿no? será? Como, sí, pero. Oh, sí, sí, sí. Vergüenza, miedo. Sí, también. No son muchas cosas, pero todas malucas. <risa> ¿Qué siente usted cuando ve a Yamida Mad, que ya cumple 70 años? Uy, el viejo Yamid, que se le, se le complica a uno cuando, cuando habla, una vez no le entiende, un poco. Y, y yo no sé es cómo le entienden los invitados, porque él hace como entrevistas. Ah. Y entonces él ahí pregunta. Sí. Y el invitado contesta. Y no, pues, ¿cómo hizo para contestar? Si no, no se ¿Será que la tiene pregunta? subtítulos? Pero no, vos decís que contesta realmente lo que le están preguntando o simplemente el invitado sabe que tiene que hablar sí. cualquier cosa. Ah, esto es lo que tiene que decir, informar y listo, ya. Que entran Yamid Amat, Darío Arismendi y Navarro Wolf. No. A una charla teta. ¿Cómo sería eso? Con todo respeto, ¿no? Sería una charla, no, no. Ted, sería una charla tediosa. Pues nada de respeto. Hoy está cumpliendo 40 años, 40 años Britney Spears. Oh. ¿Qué? Spears. No es mentira, es mentira. 40 no quiero escuchar. años. ¡Ah! ¿Cómo va a cumplir 40 si es una adolescente que se pone no. uniforme colegial para cantar Baby One More Time? Eso fue hace 20 años. ¿40? Eso fue hace 20 no. años. No, hace 30 años tenía apenas 21, ¿cómo así? No, señor, 40 años. Si usted tuvo Juliana Fiche de Britney Spears, le cuento que usted. Sí, sí. Yo tuve. Tercera ya no dosis. se cocina, ya no se consigue nada con dos aguas. Tercera ya no se dosis. cocina, ya no se <risa> Amigo oyente, si usted cantó no Hit Me Baby One More Time, usted vio los videos y le encantaba, ¿sabe qué video me, me gustaba muchísimo? ¿Cuál? ¿Cuál? Slave for I'm You. Slave for You. Que se ponía los wow, calzones no. encima, se puso los calzones Salía encima. muy linda Britney, ¿no? Pan sí, preciosa, o sea, estaba como en una orgía, sí, sí, sí. Entonces, Como una pijama roja se ponía ahí para ese no, video. Ese, no, ese es no, crazy. Es upside es, es crazy, es crazy. No, el de la pijama roja es ups. Ah, o sea, ah bueno, también. Uy, no, este, este, uy, este, este, con toda la gente como toda su edad. Sí, porque se fue, el, era como apocalíptico el video, se había ido el agua en el mundo. Ok. Y tenía como una serpiente encima, ¿no? En este video. Sí, sí, sí en el sí, concierto, eso. en el concierto. No, no los MTV, los MTV. Se, MTV. se ponía una, una, una serpiente ahí, ¿Y como pirri. Y cuando... Como Pirri, que también salió con una serpiente ahí no, en no, una no. foto. Eso es truco de luz. Él, él es de televisión, él sabe cómo poner la sombra. Ay. Eh, eh, también Mucho hay. envidioso. Cuando se besó con Madonna. Eso, y Cristina Aguilera también. Pirri se besó con Madonna. No, 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 no Madonna, me... <risa> Britney. Pero en cualquier momento, si Madonna ve esa foto sí. con sabiendo cómo es Madonna. Ahora está el lo mundo quiero. según Britney. <risa> Oh, y también el otro video, el de Toxic, que aparece con diferentes Uy, sí, pelucas sí, de sí, colores. Sí, sí. Para mí es. Uy, Uy, sí, sí, me bien. gustó pelirroja, o sea, saltó el niño porno, peluca, peluca. Muy, muy bonita. Britney Spirris. <risa> bueno, pues es muy rockero y todo, pero no ve ese video y no es como uff. Oh, yeah. ¿No? Ella ah. tiene una canción, I love rock and roll. Sí. I love rock and roll. Es muy sí. No puede ser rockero, pero también se le paran. <risa> Es cierto, sí, es verdad. Se le pirri. Pero se le para si no se le pirri. Oiga, Santi, usted tiene una, un, un poema. Perdón por decirle, Santi, Santiago. Sí, eh, lo que pasa es que, pues. Britney Spears, pues fue una compañía importante. Claro, claro. En esos finales de los comienzos de los 2000 miles, sí. cierto, pues ahí porque uno tenía MTV y entonces uno, pues esa época uno estaba loco ahí por por Linguiski y por Korn y sí. todo esto y pero cuando ponía los videos de Britney, pues uno le bajaba el volumen, pero la veía. Oh, sí, muy veía y decía, oh, eh, qué, co qué, qué cosita. Qué cosita. Eh, así que me inspiré y le compuse un poema. 
Me puse mi bata de satín Anoche oh. Satín es un amigo que me dejó una bata aquí en la casa Entonces me la puse Me puse mis alpargatas okay. Me tomé mi vino Cabernet Cheviñón no. Con frité, no frité unos malvaviscos sí, No se dice tampoco Frité no unos sabes. malvaviscos, yo los frité sí. ¿Lo fritaste? Unos malvaviscos, sí no. Y no sé. agarré mi bergamino Ey, y El una, bergamino este Eso, y una pluma Y escribí este poema para Britney eh, Va a salir en mi libro de poemas que se lanzará próximamente. ¿Cómo se llama? Se llama Libro de Poemas. No. Se va a llamar y lo va a lanzar próximamente. Y va, va a incluir este. Se llama Este Poema Ajá. a Britney Spears. Le he puesto como nombre Poema a Britney Spears. ¿Por qué no lo cambia? Pues, es muy bobo decirlo así. <risa> con, con, con todo respeto, poeta. No, pues porque ¿Por bobo. No, pues póngale otra cosa. No sé cómo. No, pues así se llama. Esa es la inspiración. Oh. Esa es la musa. Esa es la musa. Eh, póngale en tóxico, póngale, no sé no, Ups, que un gran poema no, no, Ups, un no, poema no, otra vez No, 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 se llama Poema Britney Spears Lo compuse con un amigo Un amigo que se llama Pablo Neruda Hay oh. Una parte de él, una parte mía Es un featuring oh. ¿Y él todavía sí, vive? ¿Todavía como... ¿Neruda todavía vive? No No, ya no vive ¿Y cómo hizo para Yo, yo tam tampoco ya casi vivo <risa> Tampoco vivo eh, <risa> Tampoco comunicar en un plano que está en internet Sí, Neruda Ner Rendon Ner Neruda Rendon ¿Como Lennon McCartney? Ay, Nerdón Neruda Rendon Llámese Nerdón ¿Ne? Ner Uy, sí, ner Nerdón Nerdón Santiago Nerdón Santiago Nerdón <risa> Eso está Neruda Rendón, Rendón. Entonces, pues, aquí tengo este poema a Britney Spears para cuando usted me lo permita. Pues ya, cuando usted quiera. ¿Sí? ¿Qué, qué okay. necesita? ¿Música? <risa> Uy, Santiago, qué vasco. Hay me gente que está, que está comiendo hasta ahora pan con mantequilla. No. Técnica vocal. Necesito li liberar mis vías para que proyectar Uy. bien la voz. Horrible, no es, haga eso. Eso, eso se quedó ahí. Uy, no. Eso no se, no, eso eso no se liberó. ¿Qué porquería, Santiago? Eso quedó en la garganta. Um, ¡Ay! Eso aprendió en el curso de Saltimanqui. Yeah. Ya, ya, ya puede. Eso, ya se transformó. No había que hacerlo ya, ya. antes de entrar al aire. ¡Ush! ¡Santiago! ¡Qué porquería! Santiago. ¡Qué verdad! En cloche, en cloche. ¿Qué Había poder? hasta ahora gente que está desayunando con jugo de Guanabana. Poema a Britney Spears. ¡Suelta ese poema! Ya trabajan mal las hijas. Vienen más. A ver, a ver. No, pero cuál tiene ahora. Sí. A ver, a ver. No, 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 no fue Ey, Pacho. No. Ese no fui yo, ese no fui yo. Eso fue un efecto. ¿Quién fue ese? Pacho. No, pa este man para cagar se me ahí en la sección. <risa> todo dormido ahí, todo borracho. ¿Qué hubo? Wow. Música pues, papi. ¿Qué hubo? Wow. Ya, sí, ya. Ah, bueno. <risa> me gustas cuando callas porque estás como ausente. Te conocí de uniforme y parecías inocente. No. Ya después fuiste creciendo y un poquito te chiflaste. <risa> y hasta todo tu pelito en una turra te rapaste. <risa> que fue verdad, ¿no? Sí, fue verdad. Sí, sí. Cha, 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 se rapó así todo el pelo, así todo. Sí, 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 ¿Se pero, acuerdan de eso? Sí, pero el poeta tiene que seguir. Pero, ah, ¿verdad? <risa> Estás cuando callas porque estás como distante De tu padre y su tutela ya por fin saliste avante Un abrazo yo te mando, hermosa y querida Britney Aunque ya cumples 40, te ves muy bien en bikini Neruda se revuelca en su tumba. No, ¿por qué? Ella se ve muy bien. No, usted no, usted no lo ha visto en Bikini, se ve muy bien. Bikini es mío. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Por ti yo me autoamé cuando era adolescente. 
sí. Naciste un 2 de diciembre allá en Mississippi. Y de regalo quisiera darte un tren. No, no, no. no. De cariño. No. De cariño. Radio Activa. Me asusté, me asusté. Muy bien. Mis favoritas son Navidad sin ti de los Bookies. No, no le hemos preguntado. No, yo lo voy a decir. Y no, no, pero no. no. Yo estoy dirigiendo hoy. Llega no, Navidad. Pero, no, no, no se le ha Usted no le dice eso a Pacho. Con Pacho no tiene pantalones. Un Pacho está oh. dormido, no hay que estar guayabajo. Dormido. Pacho. Y levanta la cabeza un poquito y suena eso. Esta y la otra que me gusta es Happy <risa> Christmas de John Lennon. Otro año ya se ha ido. Esta canción me gusta sufrir. Pero Vos preguntaste la que más feliz te hace, pero esta canción a mí me hace no, sufrir. No, no me hace feliz, me gusta mucho. Exacto. Muy bien, muy brava. Pero es muy buena esta es canción, muy, muy buena. Muy buena esta canción. La uno ganas como de morirse. Se lo bajó el árbol. Buena. Que lo encuentren a uno ahí como un regalo de Navidad, tirado. Sí, es. Morirse, pero con un gorro de Papá Noel. Es. Envuelto en las luces de Navidad, dice. Sí, sí, sí. Sí. sí, como de tragarse el árbol de Navidad. Sí, sí, sí. O de sentarse en él. No. De colgarse en la puntita deseada. Sí, sí, sí. Le preguntamos a los oyentes, a nuestro WhatsApp al 324. ¿Qué? Ah, 320-453-3246 320-453-3246 Si usted es Grinch, si le gusta la Navidad o si no le gusta la Navidad No puedo Pero es que usted se me atraviesa y más me confunde, Julián Perdón por atravesarme, pero es muy chistoso Y es que los estoy detestando a todos hoy Pero tan bravo. Ojalá sufra no, 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 como para comerse una natilla vencida. <risa> sí, sí, sí. Como para comerse la manzana de la lechona. Sí. Ahora tengo. <risa> Vaya, es un collar del bien como para como para prenderse un, un volador ahí en la nalga. <risa> <risa> que pase lo que tenga que pasar. Como <risa> <risa> para comerse un, un chorrillo. <risa> Es que es un chorrillo. No es pues, eh, una, una pólvora. Esa que es, es que. Ah, un pito, en Bogotá, un pito, un pito. Un pito. No todo es trago, tanto. Son... No todo es no, un chorrillo, pues. Pero es que sí suena no, no trago. Ser de... Suena trago. Suena trago, suena trago. En Argentina es cañita voladora, esos que suenan. Ah, sí, sí. Sí, es una cosa, yo no sé realmente bien eso cómo es. Pero eso es que es una cosa que vuela como para cualquier lado. Sí. Que sale así. Todo loco. Sí, 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 eso, sí, sí, sí. eso, eso esta canción es como para echarse una cosa de esas en la boca. No, no. no hagan esto en casa, por favor, estas recomendaciones. Los oyentes nos dicen, ¿son Grinch o fanáticos de la Navidad? A ver, llegala por acá. Hola chicos, yo soy del team Juliana, la más cringe de todas. Me molesta que todo el mundo esté con pólvora, que todo el mundo esté celebrando. También. Y yo por lo general estoy solita, sola, sola, insolita. Y, Ay, amiga. y la gente como toda poniendo fotos y todo. Y pues en la vida real peleando con la pareja o peleando con la familia. O, eh, me parece que es como, un, como que la gente se sobreactúa y, ¿Eh? y pone sobreactúa. Pero se, se desahogó, mamita, ¿no? Sí, pero es verdad, mía. De, 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 bueno, de, de, bueno, primera. Eh, haga ahí sus cuentas. Team, un, puedes, uno, uno, póngale un punto. A ver, Team Grinch. Team Grinch. Oh, Sigamos por aquí. Otro oyente. Buenos días. Hola, gente radioactiva aquí desde Leticia Amazonas trabajando, laborando, ganándome la papita. Eso. Eh, soy medio Grinch. ¿Por qué? Porque me estresa cuando empiezan a saltar los, los cohetes. Porque los zorros se asustan, los otros también. Entonces, eso es lo que me, me estresa de la Navidad. Y sí que pereza cuando empiezan los vecinos. Ay, feliz año, feliz Navidad. Sí. Qué mamera sentirse a, a sentir esa gente fastidiosa ahí al lado de uno. Cierto. Eh, eh. Vamos, mi tío. Puedes. No, mi team? Madre, madre. Ese team todo 
resentido ahí. Todo. No, no es resentido, es realista. Claro, no es resentido, es realista. Es realista la pólvora, no es porquería para los animales, matando animalitos, claro, gatitos, sí. pajaritos. Uy, pero una que lechonita, qué rico hasta ahora. No, no. <risa> <risa> tercer, tercer oyente. Hola amigos del gallo, ¿quién les habla Javier? Bueno, Hola. detesto estas fechas porque ¡Ama! todo el mundo anda con una felicidad Ay, mira. desbordada, fácil. Un nuevo personaje. No me gusta, yo soy Grinch, totalmente Grinch. Hermoso, me los encanta. trancones, sí, sí, los sí. precios exagerados de todo. Na, 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 como anhelo que llegue él. En el mes de enero, sí, el primero de enero, que es lo más rico de esta vida. Vamos, mi vida, muy bien. Un saludo. Eso, Estoy así bien. me gustan los hombres, Grinch. Pero todos son Grinch, Julio. Oh. O sea, tienes una gran oportunidad. Deberías hacer un programa anti-Navidad. Eso no existe. Debería. O sea, todos sí, todos somos los que somos felices con Navidad y eso. O sea, la gente normal. <risa> eh, pues tenemos muchos programas. Estamos en radio, en todas las emisoras y todo. En cambio, tú, Juli, puedes hacer tu programa. De Grinches. Claro. Grinches. Y que llegues y saludes y buenos días malditos en esta maldita época de mierda. Y tan, y poner puras cosas así tristes y eso. horribles y todo eso. Es tu oportunidad. Sí, 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 sí Juliana. Parece. Ya le tengo, le tengo el título para. Y la banda sonora. ¿Cuál? ¿Ustedes han oído ese que dice que me cago en la Navidad? No. Sí, ¿No? sí, sí, claro. Sí, me cago en el arbolito y me cago en ti. Sí. No. ¿Ya lo tienes, Champion? Busca así, me cago en la Navidad. Uh -huh. Oiga. A ver. Me cago en el año viejo. Me cago en el año nuevo. Me cago en el arbolito y me cago en ti. ¡Eso! Va a ser mi canción de ahora en adelante, en diciembre. Ahorita. Pero es, toda, pero es toda bailable ahí. Está feliz Está feliz, feliz. Sí. No importa Esta es su canción favorita de Navidad de Orana Adelante Voy a venir como un Grinch feliz Aceptando que me cago en la Navidad Y me cago en bueno, Juliana, tenemos una sección que usted quiere hablar Porque usted Ay, le encanta sí. el sexo ¿Qué? A mí sola, no, creo que a todos bueno, A vos no te gusta No, sí, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta mucho bueno. A mí de depende, depende de la hora ahí Sí, ¿A qué hora te gusta el sexo? A veces no. No, a veces no. Pues a veces, digamos, uno quiere ver algún un partido de fútbol y diga, ay, venga, ¿qué tal cosa? Y es ahí como, no, 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 ahorita, de después gente. del partido, usted ay, que se acabe, es <risa> Tolima América. No, por oiga, favor. Dios santo, ¿en serio? Sí, claro, pero hay prioridades En tal caso hay gente que sí le gusta el sexo La gran mayoría y le gusta mucho Y no importa si hay partido o no hay partido o, bueno, En fin, cuando tenés a tu pareja al lado O sea que te morís de ganas Sorlo, de sorlo Tengo cinco ejercicios para ustedes Tengo ejercicios para que ustedes mejoren sus relaciones sexuales Porque los veo medio flojitos Ah, ¿nos ha visto? <risa> Ninguno hace ejercicio, o sea, los veo flojitos en, en cuanto a hacer ejercicio, no, no, no en cuanto a la intimidad. Ah, oh, porque si quiere le mostramos pues, a ver. No, 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 me como, muestro. Como ahora hecho para verme. No, 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 no ¿Usted se cree un buen, eh, un buen polvo, Santiago? No. ¿No? ¿Peña? No. Peña está vivo. No, yo, 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 yo soy, sí, yo soy buen primero. O sea, en el primero sí. me esfuerzo y tal. Bien, chévere, soy bien, bien. Sí. Pero ya hay uno que me piden ahí que otro, hay otro ahí, ¿no? ¿Qué más? No, 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 yo hago parte de la secta filosófica de los monopólvicos. Uno y momi. ¿Monopólvico? Uno y a momi. Y uno y a momi. Sí. Y gracias. Chapi, o sea, uno al día. Ustedes, yo digo... No, uno al día no, uno a la semana. <risa> One hit wonder. One hit wonder. También, yeah. también. ¿Y usted ah. también? ¿Y champion? A mí una vez me calificaron como, como en la universidad y me dijeron mil sobre diez. Mil sobre diez. Oh. Uy. Uy. Uy, pero eso está bueno. Ese profesor. Gustaría. 
Es de profesor. Es profesor de filosofía. Es profesor todo loco ahí. Todo loco. Sí, pero sería chévere que uno también cuando acabara, las mujeres tuvieran una palita ir como de 1 a 10 y sacaran. Ah, ya sé, o no, por lo sí, menos una aplicación para calificar con estrellitas. Sí, sería chévere, de verdad. A mí me gustaría conocer realmente, porque de pronto uno siente que es muy bueno, sí. pero de verdad no es tan bueno. O sea, es muy... Debe mejorar en y te da tres opciones. Eso estaba chévere. Exactamente. Porque es que un buen amante siempre quiere que la otra persona esté muy bien. Es cierto. Uh -huh. cierto, y, y, cierto. Yo, y yo me esfuerzo mucho, pero es que es, no me da. <risa> bueno, para que empiece a darle, señor Tato, acá uh -huh. tengo un par de ejercicios que lo van a ayudar. Y sí, la actividad física es importante. Por ejemplo, para mejorar la resistencia, sí o sí hay que hacer cardio. Sí, ah, o sí. sí hay que hacer sí, cardio. O pensar en las deudas que uno tiene. No, no, no. No, 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 no le meta cosas a esto que no es. Es cardio, 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 por cardio. Por eso, cardio, 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 cardio. Yo vuelto a mirar hacia el techo. Ay, mira, él está metiendo una EO. Una, una inundación o una humedad yo ay mira esa humedad y me pongo a pensar en la humedad y con eso uno dura más distraer distraer ah la mente. vos decís no pero yo hablo de resistencia ¿Por no eso? no de no que de, de llegar al, a eso o no llegar hablo de resistencia de poder seguir y seguir y seguir eso? y seguir y seguir por eso sí ok pero bueno, pensar en ¿no te cosa? sirve en el mo pensar en el mo sí. seguir pensando en el mo el si no te da si no te da la resistencia física, o sea, física, como así en el mo. Él dijo que veía el mo de la pared y ya llega, o sea, resistía más. ¿En serio? Sí. Y se excita. O pensar en otra mujer o algo así, pensar en una que él no le parezca bien fea. Eso sí, con pierna pelada. Imaginarse una bien fea. Pero eso es para no llegar al orgasmo. Por eso, no tiene más resistencia. Estoy hablando de seguir dándole sin cansarte. Por eso, puede seguir. Mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Estoy hablando de resistencia física. No, porque vos te puedes tirar ahí también y ser un vaco muerto. Sí, sí, soy vaco. Yo. Ah, ahí, de Nils. Así le dicen al cantante de Nils. Vaco muerto. Y resistir todo lo que quieras sin venirte mirando al techo. O sea. Va a ir a la novia diciéndoles que hay vaco muerto. ¿Es que vaco muerto o qué? Eso no te va a hacer un, un toro. Eh. Pero sí resisto más, Juliana, de verdad, porque no, porque no pienso en eso y, y ahí puedo durar hasta tres horas. <risa> claro. <risa> Flavia, sin pero... hacer nada, sin hacer sí, nada. Flavia, Yo estoy hablando de prefiere, haciendo. Sí, Flavia, Flavia, ¿usted, usted qué igual. prefiere? ¿Yo qué prefiero de qué? Uno con todo o varios ahí suaves. Ah, bueno, está bien. Yo prefiero uno con todo y después varios suaves. <risa> No, pero es que sí. muy golosa no, pero también. Si está muy necesitada. No, 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 no es necesitada. No, 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 qué útero tan goloso. Sí, Santiago. Tengo un poco no, de la No, a ver, yo, cu yo cuando estoy en pareja sí. Uy, pero sí también. Aprovecho, porque después los años de sequía. No, no, no. Pero eso se dice cardio, entonces hay que hacer qué? Trotar. Cardio. Cardio, trotar, trotar, trotar y tener ese corazón ahí. Tener el corazoncito activo, no sé, ponerle sure. dos a tres veces por semana 45 minutos. Ush. No te lo bancas, no. No, prefiero no volver a tirar. <risa> es importante tonificar los brazos, sobre todo los hombres, porque ustedes usan mucho esa posición así arriba y están sosteniendo con sí, los brazos. Lo mismo. O, Uy, sí. Exactamente. Es o tratan de ustedes también manejar, maniobrar las situaciones. Entonces los brazos tienen que estar tonificados porque no hay nada más desmotivador para una mujer que un hombre que, como que debilucho. Ahí. Claro, yo una vez levanté a una chica así uh -huh. y nos fuimos de pa' 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 no de pa' de pa' de pa' de pa' de pa' de pa' No es que sea flojo, no es que sea flojo. Entonces, para tonificar. Ah, ya tampoco era que estuviera tan flaquita. Ah, tonificar los brazos pueden hacer flexiones. O sea, vos te tenés que poner a hacer flexiones. O sea, flexiones hacerlo uno, todos los días. Como con un arnés así pegado al techo y que lo sostenga uno ahí. Como, como, como el circo de este señor. Ya quieren una Sado masoquista. Eh, lo que son las ideas de un borracho, ¿no? <risa> Un arnés y lo cual puchero. Tiene enfermo sexual. Eso póngale un arnés y se mueve. Un arnés con chuzos y. Como una marioneta. Atalo y listo. Ya está. Muy horrible. Entonces, brazo, hacer flexiones. Flexiones, haces 12 flexiones todos los días. 12. Muy de vago. O sea, 12 flexiones no es nada. No, no se nos queda mamá. Muchísimo. No. ¿Es en serio? No, no jodan. 12. No, están locos. 12 flexiones. 
Dos. No estás haciendo nada. Tres. <risa> Qué mentiroso. No, no es nada. para prepararse un Ironman o para tener un... Dos un... flexiones por día no es nada, Luego peña. Dos flex, flexiones, pero con las rodillas pegadas al piso. No te, yo, ¿Cuántas flexiones haces? Ninguna. <risa> ejercicio que se llama el camello. ¿El camello? El camello. Ah, claro. ah tenía camello. trabajo, sí. El camello, yo lo hago de 6 de la mañana a 11 de la mañana acá el camello y termino muy cansado. Vengan, pero este queda, yo sé que les va a gustar claro. hacerlo. Queda uno agotado y sin músculo. <risa> Esto es para fortalecer la parte pélvica, toda la ah, zona bueno. pélvica. Ok, ok. Entonces. ¿Cómo se hace el camello? Se ponen de rodillas ¿Mm? y se empiezan a tirar de, de a poquito para atrás, tit, tit, pero con fuerza. Ok. Y eso va fortaleciendo todas las Como Michael Jackson en el spot criminal, pero al revés. Eh, exactamente, como a tratar de tocarse los talones y van bajando, van bajando hacia atrás. Con la lengua. El arco, pero... <risa> <risa> Hacer como un arco. Tocar eh, los talones con un codo pero el izquierdo, con eh, el derecho, con la lengua. Y así van fortaleciendo esa parte pelvica. ¿Pero es para hombres o para mujeres? Para los dos. Sí. Ustedes tienen que tener esa parte fuerte porque ustedes son los que, ¿cómo se llama? Em, em... ¿Boja? Sí, bueno, pues sirve. <risa> ¿Qué va a decir? ¿Otra ¿En visten? Ah. ¿En visten? <risa> Altura, hombre, para la sección. <risa> Entonces, ¿y uno hace el camecho? ¿Cuántas veces? El camello lo tenés que hacer eh, tres series de 30 segundos cada serie. ¿Tres ¿Querés más hacer el camello? El camello. <ríe> lo grabamos. Julián es el estado. No. O sea, hay que hacer todo ese ejercicio para uno medio ser bueno ahí. Para ser medio bueno. Artes. No, sí. bórreme. Bórreme que no han hablado del más importante. ¿Cuál? ¿Cuál? Es? es un ejercicio que se llama tronar la chuca. <ríe> la chuca. La chuca. Activa. Oiga, el día de ayer nos dimos cuenta que fue tendencia y también en eh, Twitter y en Instagram estamos viendo cómo todos posteaban sus gustos eh, porque Spotify lanzó ya la herramienta esta que le dice a usted cuál fue la canción que más oyó en el año, cuál fue el podcast mm. que más oyó, mucha gente sospechosamente light, ah, gracias sí. a la gente de verdad, sí. Qué bueno. Que además hay show también este fin de semana. Este fin de semana. Sí. Uh -huh. el sábado o domingo. Domingo. No, 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 sábado, no. sábado, sábado, ah, sábado, sábado. Tengo la cabeza ah. en el otro lado. Y, Ay, y si la gente y quiere boletas. Bien. Si la gente quiere boletas, sí, claro. Vamos a tener en un hueco. Pues, ya una nueva función. ¿Ya, chao? Sí, sí. Pero no quiero hablar de eso. Bueno, no, no, no hablemos de Porque eso. Porque si la gente se pregunta. Pero si la gente se pregunta, y en sí. las redes nuestras también vamos a poner eso. Ah, bueno, <risa> para que vayan. Estamos hablando de Spotify. Ah, gracias, Spotify. Entonces, la gente puso ahí cuál es su canción favorita del año, cuáles son sus podcasts favoritos y todo eso. Y estuvo, estuvo muy chévere. A mí me gusta. Claro. Porque son como los. Tremenda. Datos. Tremenda sí. herramienta de mercadeo la que se hace Spotify con eso. Claro. Porque uno ve eso y uno ay, lo quiere compartir y quiere como mostrarle a la gente todo es tan bien lo que uno yo claro. y todo. Y eso es pues tremendo. Creo que, pues creo que Deezer también lo hace. Dices también, bueno, ya la uso la función unas, de Deezer. Como de Deezer también. Sí, eh, y, y Spotify también lo hace, que es, es otro. Spot, spot, spot. Es otro, y entonces. Es otro. Eh, Sput o Fai, sí, es otro. También, Spotify. también eh, ah, se da ah. cuenta. De, según cómo viviste el año también, cuáles son las canciones que, ah, sí. que te salen. Ah, sí. Tu sí, ánimo, sí, te claro. dice tu ánimo del año. Está sí, muy sí, bueno sí, eso. Sí, sí, sí. Tengo acá el de Tato Cepeda. Ay, no. <risa> sí, 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 de verdad. Ay, claro. Ay. Mire, por ejemplo, eh, antes de, de, de julio y todo eso. Cuando llegó todo ese momento de la vacunación sí, sí, y, sí. y estábamos esperando y después cuando por fin nos vacunamos pusimos el brazo allá y toda la cosa, eh, la, la canción por esos días que más eh, oyó y que más le sonaba en la cabeza a Tato Cepeda era esta. Sentido, puedo bailar, no había sentido sensación así, en mi vida, así, en mi vida. La vacunación, la vacunación. Oh, oh, tiene razón, sí, tiene razón. Claro, tiene razón. Que recuerda ese momento. Sonaba claro. muchísimo, sí, señor. Sí, claro, en, en, en tu año, por ejemplo, la canción uh -huh. que mueve todo ese sentimiento de cuando después de uno trabajar desde la casa tantos meses, le tocó 
volver a bañarse, arreglarse y salir para la oficina a trabajar es esta. ¿Cuántas practicantes cayeron en la oficina? Oh, por Dios. No, ninguna. Ay, Tato. Sí, claro. Ay, Tato. Eh, Ay, y, Tato. y en esos, esos días, esta es la canción que recuerda esos días, esos fines de semana, esas noches. Eh, en las que Tato, pues, por ahí en WhatsApp o en redes sociales, buscando quién lo acompañara. ¿Quién no lo dejara solito? Ay. ¿Quién acompañara sus noches? Ay. Esta, esta era la canción de ese momento. Podría ser la canción de, de Tato Cepeda de todos los días. Se levanta así. Ah, calentura. Se baña con y vieron, que sale también dice, dos verdades y una mentira también. Sí, 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 sí. Que sí, sí. Entonces también aquí. Sí, sí. Dos, dos verdades y una mentira de uh. Tato Cepeda y su música. A ver. La canción que más oyes en Navidad es Otra Navidad sin ti de Marco Antonio Solís. Es verdad. Ah, ok. Segunda. Marco Antonio Solís se parece a Mario Yepes. Verdad. verdad, verdad. Sí. Tercera. Nunca has dicho que te gusta la música de Fonseca solo porque a la mujer con la que estás le gusta la música de Fonseca y quieres hacer el amor. <risa> ¿Verdad? <risa> el gallo de Radioactiva. Hacer la presentación de esta alianza y bueno, tenían que traer un grande y que mejor que el conejo Saviola. Bueno, tenemos aquí audio está, para el gallo de Radioactiva, el conejito Saviola. A ver. Ojalá se quede en Que más te emocionó? Bueno, el clásico sin duda el de River Boca, ¿no? Yo siempre digo que difícilmente eh, he vivido un clásico de, de, de tanta pasión, tanto fervor, de que, de que el, el, parece que el mundo se paralice 10 días antes de, de este partido. Eh, no puedes salir a la calle, no puedes hacer absolutamente nada porque datos del mundo esperando ese partido y sinceramente no lo he vivido en ningún otro lugar. Sí que he jugado clásicos importantes como puede ser el Barça Madrid, por ejemplo, es, ya es un clásico mundial, ¿no? Es, es totalmente distinto, pero creo que el fervor y la pasión del River Boca no, no, no lo supera a nadie. Uy, bien, bien, Juliana. La, 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 la periodista ahí contó toda su vida para hacerle la pregunta, pues. No, yo me tenía que desahogar y decir. Ah, eras tú. Era fan. Sí. No, sí, era, no era una periodista, era una fan. Era una fan ahí metida. Era una... y bien, Juliana. Y, bien, y para bien. tu información, fue la única que después Saviola la, lo saludó así, de abrazo. ¿Tiene foto ahí con.? Sí, claro. Ah, no, me tomé foto con Saviola. Hablamos pues, de sí, los años maravillosos de River. Ah, ¿Y quién pagó el crepes? ¿Vos o Saviola? No. No, yo le pagué todo, a Saviola no le dejé ¿Y cómo hizo para llegar a Sábados Felices? ¿Eh? La gorda de Saviola. No. Esa es una buena pregunta, es que usted también. No, no, es un falta, chiste. Falta es de investigación, ¿no? Bueno. Además que ese sí te queda bien porque mira, 1,68 de, de estatura. Mm, no se entiende. Es que a mí me gustan altos. A mí me gustan altos. Uh -huh. Hoy es que ya. 1,69 tengo yo. <risa> 1.80, voy por el 1.80, voy por el 1.80. Right. Vea, ¿sabes quién tiene 1.80? ¿Quién? ¿Quién? No sé. no, esto, no, ¿Cómo se llama? Will Vallecí. ¿Quién? No, no, Norman Jessy. Norman, Norman Jessy. Norman Jessy. Sí. Norman Jessy. Sí. Sí. Un memo para todos. Norman Jessy. Norman Jessy. Porque nos vamos directamente a Radioactivo Bucaramanga. Contacto Nacional. Enlace Radioactiva. Vía satélite. Con Bucaramanga. Ya oído, él nunca se oye, él siempre está por allá. Pau, Mano. Ay, ahí está. Bien. Norma, ¿qué hubo? Hola, Norma. Champion. Hola, Norma. Santiaguito. Giancarlo. ¿Cómo estás? Giancarlo. Giancarlo Cepeda. No. Qué pena, Mano. 
qué pena, Norman. No, yo, yo sé que usted es Norman, solo que se tuvo un lapsus, eso le pasa a cualquier persona. Sí, sí, yo nací ayer, marico. Uy, pero no, no, no se ponga bravo. Bien, bien, así. No, pero yo no sí, estoy bien. bravo, solo no. le estoy respondiendo así de manera profesional. Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro, muy profesional. Pues muchas gracias, Norman, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está Bucaramanga? Eh, John Jairo, bien, al menos nuestra cabina está eh, libre de tufo, como la de allá, mano. Oh, acá no está libre ya de está tufo. Está como que la pobre Juliana está ahí como toda María allá. Sí, sí, me es siento sí, mal. Tres, tres. Te tocó hacer programa hoy con snorkel <risa> para poder respirar. Y los que no saben, tres personajes de este programa, pues anoche se enfiestaron y pues igual cumplieron. Pero uno de esos tres se fue. No voy a decir. Uno, que... uno hizo 15 minuticos de programa y dijo, uy, no, mucho doleme la garganta, me voy, me voy. Ay, sí, marico. Sí, sí. No sé, pero aquí Yo está. ya siento es que decir la próxima semana. Ay, me duele mi tobillo, me duele, no puedo hacer programa. Porque Santiago, Oiga. Santiago, ¿qué hubo Santiago? Hola. Hola. Hola, ahí está Santiago. Está conmigo. Oh, Juliana, ahí está. Juliana. Yo sí, estoy sí, firme. Sí, sí. Peña también está Peña. Es eh, Pacho. Pacho. <risa> Ay, no, es que mi garganta. No, Ay, garganta, pues, muchas. Mi madre, espero bueno. Oiga, no, venga. Eh, yo le voy a hablar de una cosa que estamos celebrando ya acá, pero antes le quiero presentar la número uno. Ay, hágale, hágale. ¿Te parece? Eh, me parece perfecto. Hágale, Norman. Bueno, yo, Jairo, aquí está. <risa> Esta es la canción de la semana en Radioactiva Bucaramanga, mano, mano, mano. La número uno, número uno, número uno. ¿Qué hay que decir todas las veces el número uno? Uy, no. Y eso es mucha canción para sonar. Suéltela, Jason Jessy. Ay, a ver, ¿cuál es la número uno? pero por primera vez tiene una canción nueva un villancico pues porque esta canción es una versión nueva sí, que hizo hace no. sí, un par de días Dave Brown sí sí no, porque pues realmente esta canción es un cover sí del 92 de no, no sé pero es bien <risa> sí, sí, sí. sé el que sabe esos datos que no importan <risa> sí es cierto es cierto esa es Lisa la punta de esos datos que no importan John Carlos eh, usted hace su programa con el con el otro señor John Juan Quis, a las 11 es, bueno, eh, esta sección está patrocinada por nuestros sobrantes 17 y 18 de diciembre en Bogotá, ah, Teatro Libre de Chapinero. Boletas en etiqueta blanca.com. Ok, muy bien. ¿Y usted Para va que ahí? vayan a ver a Peña y a Rendón, humor y belleza. Okay. Oh. ¿Quieres humor y quieres belleza? Eh, no, se lo dividen. Ok, listo. Se lo dividen. Bueno, Oiga, venga, normal. eh. Eso. John Henry, es ah. que aquí se está celebrando eh, el aniversario del, de, de, de la abrición de puertas del Panachi, del Parque Nacional del Chicamocha, que se inauguró en el 2006. ¡Qué bacano! ¡Uy, yo quiero sí, ir! Pues, ¿No ha ido? No, no he ido, no he ido, pero quiero Ah, ir. bueno, eso, o sea, el cañón del Chicamocha, si usted viene de Bogotá, le queda más cerca eh, el Parque Panachi, porque es como en la... En la en la cima del caño. Ok. Caño si va de Bucaramanga, eh, más larguito, porque le toca subir todo el cañón, todo ese curverido. <risa> ok. Y lo otro es que si quiere ir, pues eh, si lleve platica, porque la entrada es más bien cara. ¿Cuánto vale, sabe? Tiene un precio aproximado. No, podemos buscar en internet. Usted <risa> okay, o sea, tiene todos los datos perfectos, me doy cuenta. ¿no? Pero, huepucha, pero es que es cara, ¿no? Venga. A ver, entrar. No, no está cara. No, pues ¿Cuánto? Es... ¿Ya encontró Juliana? ¿Cuánto? No, pero yo fui hace. en el 2019, antes de la sí, pandemia. Ah, bueno. Sí, sí, que llegó mi familia y fuimos a visitar Bucaramanga y entramos a Panachi. Ah, está bueno, bueno, pues la entradita le, le digo que a niños 46 mil sí, y a adultos 50. 60 mil. Ah, aumentó. Uy, no, el más barato los osoratos. Qué bueno. No, pero vos sabés lo que es el paisaje. Gracias, gracias. Gracias, Jorge. Oiga, bueno, eh, como parte de la celebración, eh, va a haber eh, nuevas atracciones Ajá. para bueno. poner una nueva mansión del terror ahí en el Panachi. Uy. Uno entra a la mansión del terror uh -huh. y lo primero que encuentra es una nonita santanderiana regañándolo a uno. Sí. Le echa una juguetera ah, okay. y le echa cantaleta y uno tiene que huir. 
Y eh, le dan un premio al primero que llegue corriendo hasta San Gil. <risa> Nona, Nona es la abuelita, ¿no? Sí, la no abuelita. Nona es abuelita, sí. sí. No, okay. regaña el ¿Y, esa, y, y es una muñeca así como la del calamar, la del juego del calamar, así gigante. Uy, no, madre. es una señora, es una señora disfrazada. Oh, ok, ok. Señora disfrazada. <risa> eh, tenemos una montaña rusa que es gratuita. Y es subir en carro de Bucaramanga al cañón de Chicamocha. <risa> okay. O en moto o en bus, en lo que quiera. Okay. <risa> Porque, o sea, ay, no, que es que yo fui a Six Flags en, en Estados Unidos oh, y oh. que las montañas rusas de la USA, ay, hermano. Pues no hay montaña que valga al lado del curverío del cañón de Chicamocha. <risa> okay, okay. Me imagino. Oh. Eh, otra atracción extrema es atravesar el cañón del Chicamocha de la Mesa de los Santos, el teleférico. Okay. Pues lo, lo ah, primero sí, sí, es sí. Que, que no tiemble en eh, la Mesa Uy. de los Santos. Bravo. Sí, sí, sí. Y lo segundo es que usted sube al teleférico y eh, le ponen un señor a que le eche cataleta, además, pero ahí fue puerra que calor, Uy, ¿qué hace? No. Y uno ahí encerrado. Ay, papito Dios. Si <risa> oye, ¿qué? Parado así sea dos segundos. No. Vea, le hace una ahí las turmitas. <risa> bueno, y ya para terminar esta celebración eh, se va a, a mostrar al público la nueva escultura de una de las personas más importantes en la historia de Santander y de Bucaramanga. ¿Quién es? Que es Laura Cuña. <risa> eh, la ventaja es que se la encargamos al mismo artista que está haciendo eh, la estatua de Liz Pereira, pues, pero para ¿Sí? Cúcuta. ¿Sí? <risa> o sea, Liz Pereira es a Cúcuta lo que Laura okay. Cuña busca la manga. Yeah, Ay, bien. Aunque aquí no sabemos todavía si mostrar la de Laurita Cuña o la de Jesse Uribe. No, 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 no. Ah, bueno, o la de Peter Albeiro. No, lo que está cumpliendo años hoy. Ah, eh, es que mi hermano Bucaramanga o parece la bandera de la USA, hermano, con tanta estrella. No, no, si quiero, no, no, no. Lleno de estrellas, no, papá. No, no, no. Gallo, de radioactiva. De radioactiva. De radioactiva.